Si è svolta a Perugia, nella splendida cornice della Sala dei Notari, la fase finale per l'Italia di International Fame Lab 2013, concorso tra monologhi di tre minuti su temi di carattere scientifico. Il concorso Fame Lab è un concorso che quest'anno compie otto anni, è nato nel Regno Unito nel 2005 e da due anni si svolge in Italia coordinato da Perugia, dal Perugia Science Fest. Quest'anno hanno partecipato sette città eh, italiane e eh, in queste città sono stati selezionati 14 concorrenti che qui a Perugia si sfidano nella finalissima che designerà il campione italiano di Fame Lab che parteciperà alla finale internazionale in giugno a Cheltenham, la città del Regno Unito nella quale è stato ideato questo concorso per giovani ricercatori. Consiste nel saper utilizzare soltanto parole, non far uso di immagini, per raccontare un contenuto scientifico ad un pubblico di esperti o di non esperti, ad un pubblico generico. Consiste nel cercare le parole giuste, le immagini giuste, i gesti del corpo corretti per trasformare un'idea, un fenomeno naturale in una storia da poter raccontare ad un vasto pubblico. Quindi... A vincere FemLab Italia 2013 è stata Ilaria Zanardi, 33 anni, ricercatore dell'Istituto di Biofisica del CNR di Genova, con una presentazione dal titolo Maggiore di 5, dedicata ai sensi. Al secondo posto Manuele Biazzo, biotecnologo, che ha parlato della flora batterica intestinale e del suo ruolo fondamentale per il nostro organismo. Prima classificata della giuria popolare, con una performance dedicata alla respirazione, Annalisa Mierla, giovane dottoranda in scienze biochimiche e biotecnologico presso l'Ateneo di Perugia. Il il premio speciale per la fisica è invece andato a Simone Codermaz. E allora sentiamolo in versione integrale il monologo che ha vinto FameLab Italia 2013. Lì ci hanno insegnato che abbiamo cinque sensi. La vista, l'udito, l'olfatto, il gusto ed il tatto. Ordi di scienziati hanno cercato di decifrare il meccanismo sensoriale, però tutto quello che hanno scoperto comunque non dà giustizia a quello di che fantastico facciamo con il nostro corpo ogni giorno. Quindi abbiamo più di cinque sensi senza essere dei supereroi. Che cos'è un senso? Un senso è composto da un gruppo di cellule sensoriali in grado di recepire un segnale e passarlo a una zona del cervello che è in grado di riceverlo e di interpretarlo. Tutti i giorni facciamo delle cose, dicevo, con dei sensi di cui non sappiamo bene perché. Per esempio, per esempio chiudete gli occhi. Chiudete gli occhi? <ride> Chiusi? Bene, quanti sono questi? No, scherzavo. Con gli occhi chiusi, toccatevi il naso. Sappiamo sempre dov'è il nostro naso grazie a un senso chiamato proprio eccezione, che sfrutta la capacità di diversi recettori del movimento e della postura di dirci sempre dove sono i vari segmenti del nostro corpo e farli interagire con il mondo esterno. Sempre che non siamo ubriachi, perché quello è tutto un altro discorso. La propria eccezione ci permette anche di non cadere in situazioni imbarazzanti. Eh, ci sono dei recettori chiamati tensocettori che ci danno sempre il grado di, di mh, tensione dei nostri muscoli e di alcuni nostri organi interni. Per esempio la vescica. Quando la vescica è troppo tesa vuol dire che c'è troppo liquido dentro, che ci scappa la pipì e che è il caso di correre in bagno. Un altro senso un po' sottovalutato è sicuramente l'equilibrio. L'equilibrio ci permette tutti i giorni di stare dritti in piedi, o dritti su un piede, ma anche dritti sulle mani, se vogliamo. Bene, l'equilibrio funziona grazie a un organo che si trova nell'orecchio interno e si chiama organo vestibolare, che è composto da una parete cellulare di sen cellule sensoriali e da un liquido chiamato endolinfa. Quando muoviamo la testa, o del corpo, l'endolinfa si muove e queste cellule sono in grado di sentire il movimento, passare il segnale al cervello e il cervello deciderà se e come mantenere l'equilibrio. Sempre di nuovo che non siate ubriachi, ma comincerebbe a diventare un vizio. Bene, però il mio preferito dei sensi oltre i cinque sensi Beh, per questo non c'è ancora una spiegazione chiara. Si pensa che sia la coordinazione, il risultato della coordinazione di tre diverse zone del cervello, la corteccia, il cervelletto e i gangli basali. Misterioso, sì, ma importantissimo. Sicuramente per me oggi, perché senza il senso dello scorrere del tempo non sarei riuscita a stare in questi tre brevissimi minuti. Bene! L'importanza del significato di Fame Lab nelle parole del coordinatore della sua fase italiana. 
Game Lab è una gara che serve a rendere la scienza più vicina al pubblico, a renderla più popolare, senza però eh, impoverirla, senza però impoverire i contenuti. Anzi, una delle capacità principali dei concorrenti è quella di mantenere una densità di informazioni piuttosto alta e di riuscire però a trovare delle parole che eh, colgano la curiosità del pubblico, eh, che affascinino il pubblico. È stato inaugurato oggi l'archivio storico dell'Università degli Studi di Perugia, realizzato all'interno del complesso ex Fiat in via della Pallotta, proprio a Perugia. Una tappa importante sulla strada del miglioramento dei servizi universitari che è arrivata in un momento di ristrettezze economiche per l'Ateneo. Il professore Merito Antonio Peretti, che ha coordinato la cerimonia di inaugurazione, ha sottolineato lo sforzo compiuto dall'Università per accogliere in una sola struttura facilmente accessibile tutta la documentazione d'archivio nella disponibilità dell'Ateneo. Tale unità d'Italia nel 1861 ha ai giorni nostri. La realizzazione dell'archivio è stata resa possibile grazie ai risparmi ottenuti dall'amministrazione universitaria che rinunciando alle locazioni ha diminuito le spese per gli affitti pari all'importo di 550 mila euro, risorse economiche che sono servite in parte a finanziare i lavori per l'archivio complessivamente costati circa 300 mila euro. Sono stati in tal modo sistemati i locali del complesso ex Fiat in una superficie di oltre 1700 metri quadri e con la messa a punto di scaffalature per quasi 7 mila metri di lunghezza. Un'opera che ha visto impegnato l'ufficio tecnico della Tenere oltre al personale universitario addetto all'archivio e all'archivio storico. Il materiale prodotto in questa struttura è il materiale documentario costituito in più serie archivistiche. Eh, principalmente l'archivio è costituito dalla serie degli studenti, la serie più corposa, la serie del personale cessato eh, e tutto il carteggio della parte generale. Eh, mi riferisco a tutto il carteggio prodotto e ricevuto dall'ente su base cartacea. Il materiale custodito presso questa struttura è tutto il materiale post-unitario, quindi dal 1861 fino ai giorni nostri, relativamente agli affari già conclusi presso l'amministrazione dell'ente. L'archivio è costituito da circa 6.000 metri, metri lineari di sviluppo e diciamo, è per la prima parte, cioè per la parte storica, di notevole pregio perché è relativo a tutti gli affari, a tutti i registri, a tutto il carteggio della parte generale eh, dal 1861 in poi. Eh, nella fattispecie eh, sarà allestito un locale eh, più piccolo di quello attualmente in, eh, dove ci stiamo trovando che eh, ospiterà tutto il materiale dal, come dicevo, dal 1861 fino al 1975 e è stata immaginata la prima cesura al 1975 e quello sarà la parte di archivio storico. Questo, questo locale invece più ampio è l'archivio di deposito che eh, inizierà dal 1976 fino alle archiviazioni relative ai giorni nostri. Un archivio ormai centralizzato, completamente riorganizzato, che recupera tanta parte della nostra storia sparsa per le varie parti della città in un contenitore che abbiamo recuperato e restituiamo all'università e soprattutto alla città. Se pensiamo come era qualche anno fa e oggi è in queste splendide condizioni possiamo che essere soddisfatti di ciò che abbiamo fatto nell'interesse generale della comunità. Il soprintendente archivistico per l'Umbria, Mario Squadroni, ha evidenziato che l'archivio è il risultato di un lavoro di intensa collaborazione avviato con l'Ateneo una decina di anni fa e che ha dato altri importanti frutti, a cominciare dal riordino di tutto il materiale di archivio in possesso dell'Ateneo che va dal 1355 agli anni 70 del XX secolo. L'archivio della Pallotta, ha dichiarato Squadroni, non è solo un deposito ma un servizio di consultazione utile a una vasta platea di utenti, docenti, studenti e ricercatori e a tutta la città.